ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജേണി ഓഫ് ലൈഫ് എല്ലാവർക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് ഓവനും അതുപോലെ തന്നെ ബീറ്റർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഇറച്ചി കേക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ ഇറച്ചി പോള എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈയൊരു കേക്ക് നമുക്ക് കുക്കറിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ചായ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രത്തിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക റെസിപ്പി ഒക്കെ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ചിക്കനാണ് ഇപ്പോൾ ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് വേവിച്ചതിന് ശേഷം കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിച്ചിയെടുത്തതാണ് ഏകദേശം ഒരു കപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ചിക്കൻ്റെ അളവ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത ചിക്കനാണ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കടായി വെച്ച് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു അളവിലുള്ള കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്കൊരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു ഉള്ളി മതിയാകും അപ്പോൾ ഉള്ളി ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉള്ളി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉള്ളി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞ ഇഞ്ചി ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ചേർക്കുക പിന്നെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർക്കുക അപ്പോൾ പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയൊക്കെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ചതച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചേർക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇല കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇലയും ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പം അത് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഒന്നും വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നാൽ മതി എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനും കൂടെ ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർക്കുക കാൽ ടീസ്പൂൺ അപ്പോൾ പച്ചമുളകും കുരുമുളക് പൊടി മാത്രമാണ് ഇതിന് എരിവിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അല്പം മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഗരം മസാല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുക എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കുക അപ്പോൾ ചിക്കന് വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഉള്ളിയിലേക്കുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഇറച്ചിയിൽ മസാല ഒക്കെ പിടിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു രണ്ട് തണ്ട് മല്ലിയില ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർക്കുക മല്ലിയില ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി അധികം മൂപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അതായത് ഇതൊന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മിക്സിങ് റെഡിയാക്കാം അതായത് മുട്ടയും പാലും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു മാവ് റെഡിയാക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കുക അതിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ചെറിയൊരു അളവ് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചെറിയൊരു റൗണ്ട് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ കേക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാലോ അഞ്ചോ മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ മൂന്ന് മുട്ടയും പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മൂന്ന് മുട്ട വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കേക്ക് റെഡിയാക്കുമ്പോഴുള്ള അളവാണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടി അപ്പോൾ മൈദപ്പൊടി എപ്പോഴും കുറച്ച് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായി കിട്ടും മുട്ട കൂടുതൽ ചേർക്കുക മൈദപ്പൊടി കുറവ് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ നമുക്ക് പാലും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പാലും കൂടെ ചേർക്കുകയാണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റാവും അപ്പോൾ പാല് നമുക്ക് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസോളം ചേർക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വലിയ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഒരു മിനിറ്റോളം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റോളം അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം
അപ്പോൾ കുക്കറൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്പം കൂടി കൂടുതൽ ഓയിൽ ചേർത്താൽ മതി ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഓയിലേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓയിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തീ ഈ ഒരു സമയത്ത് കൂട്ടി വെക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് തീ കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ചട്ടി നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ തീ കുറച്ച് വെക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബാറ്ററൊക്കെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ചെറിയ തീയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു അഞ്ച് മുട്ടൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അഞ്ച് ടു എട്ട് മിനിറ്റോളം ഇത് വേവാനായിട്ട് സമയമെടുക്കും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അഞ്ച് മിനിറ്റായിട്ടുണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു നമുക്കിതൊന്ന് ഉൾഭാഗം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്കോ കത്തിയോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കുത്തി നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ക കത്തിയിലൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മറുഭാഗം കൂടി അതായത് മുകൾ ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് മുരീച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രൈ പാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദോശക്കല്ലോ എന്തായാലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതിലേക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളറായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെറിയ തീയിലൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ കണ്ടില്ല ഒട്ടും കരിയാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഞാൻ വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇറച്ചിപ്പോള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം ഇത് ചൂടോടു കൂടിയും കഴിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ തണുത്തിട്ടും കഴിക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റും പെട്ടെന്നൊരു വിരുന്നുകാരൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ആർക്കും ഇത് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കൂടുതൽ റെസിപ്പിക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ എഴുതി അറിയിക്കുക പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്